வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம நிகழ்ச்சியில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம் மற்ற காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம் எல்லாத்துலேயுமே எப்படி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஜெயிக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கி நம்ம நிகழ்ச்சியில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க நேரடியாக நிகழ்ச்சிக்குள்ளேயே போயிடலாம் அதாவது இது எல்லாத்துலேயுமே ஜெயிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளுங்க ஒரு அஞ்சே அஞ்சு விஷயத்தை நீங்கள் கடைபிடிச்சிங்க அப்படின்னாலே கண்டிப்பாக இதில் ஜெயிச்சிடலாம் அந்த அஞ்சு விஷயம் என்னன்னு தான் கேட்குறீங்க ஒன்று நேரம் பார்த்து உழைக்காதீங்க ரெண்டு உங்கள் தாகத்துக்கு நீங்கள் தண்ணி விடுங்க மூணு ஒரு தேனியை போல் இருங்க நாலு ஒரு நத்தைய மாதிரி நம்பிக்கையாக இருங்க அஞ்சு மன நிம்மதியாக தூங்குங்க இந்த அஞ்சு விஷயத்தை கடைபிடித்தாலே போதும் வரப்போகிற விஏ எக்ஸாம் ஆகட்டும் இல்லை ஏஎல்பி எக்ஸாம் ஆகட்டும் எல்லா எக்ஸாம்லையுமே நீங்கள் சக்ஸஸ் பண்ணிடலாம் அது என்ன நேரம் பார்த்து உழைக்காதீங்க இப்போ ஒரு புக்கில் போட்டிருப்பாங்க காலையில் எட்டு மணிக்குள்ளே வந்து நீங்கள் சாப்பிட்றணும் ஒரு மணிக்குள்ளே மதிய சாப்பாடு சாப்பிட்றணும் இல்லை எட்டு நைட்டு எட்டு மணிக்குள்ளே நைட் சாப்பாடு சாப்பிட்றணும் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்கன்னு நமக்கு பசிக்காமலே அந்த நேரத்துக்கு நம்ம சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருந்தேன்னு அது நோய் தான் வரும் இதை நான் சொல்லலை திருவள்ளுவரே சொல்லியிருக்கார் அதாவது ருசிக்கு உணவு இருந்தாமல் பசிக்கு உணவு இருந்துங்க சாப்பிட்றதுக்கும் இதுக்கும் என்ன இருக்குதுன்னு கேட்குறீங்களா நான் வந்து எட்டு மணிக்கு நான் இந்த மேக்ஸ் படிச்சுருவேன் பன்னெண்டு மணிக்கு நான் வந்து சயின்ஸ் படிச்சுருவேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த டயத்துக்கு நீங்கள் செட் பண்ணி செட் பண்ணி படிச்சுக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா அது சும்மா அது டைம் மட்டும்தான் ஓடுமே தவிர உங்கள் மைண்டில் எதுவுமே நிற்காது ஸோ உங்களுக்கு எந்த டைம் ஒரு இது இப்போ டயர்ட் ஆகுறீங்க இப்போ ஏழு மணிக்கே டயர்ட் ஆகிட்டீங்க மேக்ஸ் படித்து இல்லை கொஞ்சம் போதும் அப்படின்னு நினச்சி படுக்கலாம்னு தோணுது அப்படின்னு வைங்களேன் டக்குன்னு இன்னொரு புக்கை எடுத்து கதை படிக்கிற மாதிரி படிங்க இல்லையா தூக்கி வச்சுட்டு அன்றைக்கி பேப்பர் எடுத்து அதாவது நாலேடு எடுத்து அன்றைக்கி ஃபுல்லாக வாசிச்சுட்டு பாருங்கள் அதுக்காக எங்கே எவன் கொள்ளை அடிச்சிருக்கேன் கொலை பண்ணியிருக்கேன் அதெல்லாம் நமக்கு தேவையே கிடையாது எக்கனாமிக்ஸ் படிங்க அதில் இன்றைக்கி நடப்பு பொருளாதாரம் என்னென்னு படிங்க அரசியலில் என்ன நடந்துக்கிட்டு இருக்குன்னு படிங்க ஏதாவது புதுசாக திட்டங்கள் அறிவிக்கிறாங்களான்னு படிங்க ஸ்போர்ட்ஸில் யார் ஜெயிக்கிறான்னு படிங்க ஸோ அதெல்லாம் படிச்சுக்கிட்டு இருங்க அது உங்களுக்கு டயர்ட் ஆகாது இல்லையா இதை படிச்சுட்டு அதை படிக்கும்போது ஸோ நேரம் பார்த்து இந்த டயத்துக்கு தான் படிப்பேன் இந்த டயத்துக்கு தான் செய்வேன்லாம் செய்யாதீங்க ரெண்டாவது விஷயம் உங்கள் தாகத்துக்கு நீங்கள் தண்ணி குடிங்க அதாவது அதே புக்குலேயே போட்டிருக்கோம் ஒரு மனிதன் உயிர் வாழ தினசரி மூணு லிட்டர் தண்ணி தேவை அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் வெயில் ரோடு தார் ரோடு போடுறாங்க தெரியுமா அவங்களும் அதே மூணு லிட்டர் தண்ணி குடிக்கிறாங்கன்னு வைங்க என்ன ஆகும் சிறுநீரக கோளாறு தான் வரும் அவங்களுடைய தேவை அன்றைக்கி அஞ்சு லிட்ரு ஆறு லிட்ரு தண்ணி குடித்தா தான் அவங்க வந்து ஒழுங்காக வேலை பார்க்க முடியும் கொடைக்கானல்லையே ஊட்டிலேயே இருக்கவங்களுக்கு அதிகமாக தண்ணி தேவைப்படாது அவங்களுக்கு அந்த மூணு லிட்ரு போதும் தான் ஸோ நம்மளுடைய தேவை என்ன இந்த மூணு மாதத்துக்குள்ளே நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இவ்வளோ தான் இன்றைக்கி ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் தான் படிப்போம் மூணு மணி நேரம் தான் படிப்போம் இவ்வளோ படித்தா போதும் அப்படின்னு நினச்சி படிச்சிங்கன்னு வைங்களேன் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது இந்த மூணு மாதத்துக்கு நம்ம எவ்வளோ உழைக்க போகிறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம அதிகப்படுத்திக்கிட்டே போகணும் டைம் கம்மியாக இருக்குது ஸோ நிறையா வந்து உழைப்பு அதிகப்படுத்தணும் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ ஏன்னா ஃபஸ்ட் டைம் படிக்கிறவங்க இப்போ வந்து அதிகமாக படிக்க வேண்டியது இருக்கும் அவங்க வந்து அதிகப்படியான நேரம் எடுத்து படிங்க ஏற்கனவே ஒரு நாலஞ்சு தடவை எழுதுனவங்க கொஞ்சம் ஏற்கனவே படிச்சிருப்பனால கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக படிக்கலாம் ஸோ அவங்க உங்களுடைய தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி படிங்க மூணாவது தேனிய மாதிரி இருங்க அது என்ன தேனி மாதிரி இருக்கிறது கொண்டு வந்து சேர்க்க சொல்கிறேன்னு நான் பார்க்குறீங்களா இல்லை ஒரு தேனி கொஞ்சோண்டு தேன் எடுக்கிறதுக்கு எவ்வளோ தூரம் போகும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அதிகபட்சமான நாற்பது மைல் வரைக்கும் போய் அந்த கொஞ்சோண்டு தேன் எடுத்துகிட்டு வருமா முதல்ல போனோன்னுமே இருக்க பூவில் பூவில் டக்கு டக்கு டக்குன்னு எடுத்துகிட்டு வராது முதல்ல ஆராய்ச்சி பண்ணும் எந்த பூவில் எவ்வளோ தேன் இருக்குது இந்த பூவில் எவ்வளோ தேன் இருக்குது அந்த பூவில் எவ்வளோ தேன் இருக்குதுன்னு சொல்லி முதல்ல ஆராய்ச்சி பண்ணி முடிச்சிருமா அப்புறமேட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து சேகரிச்சுட்டு வந்து வச்சுருமா இதில் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஒரு தடவை தேன் எடுத்துருச்சு அப்படின்னா அடுத்த தடவை மறந்து கூட அந்த பக்கம் போகாது ஏன்னா அதுக்கு தெரியுமா இந்த இடத்துல தேன் இருக்காது நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆல்ரெடி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு புக்கை எடுத்து இப்போ தமிழ் பாடமே படிக்கிறோம் அப்படின்னு வைங்களேன் இல்லை கெமிஸ்ட்ரியே படிக்கணும்னு வைங்களேன் ஒரு தடவை படிச்சிருவோம் ஆனால் நம்ம மனசு கேட்காது இன்னும் ஒரு வாரம் கழிச்சும் திருப்பி அதவே படிச்சுக்கிட்டு இருப்போம் பரிச்சைக்கு போகிறதுக்
பாரதியார் வந்து கண்ணன் பாட்டு எழுதினார் மட்டும் படிக்கக்கூடாது அதுக்குரிய தீம் என்ன கண்ணன் பாட்டுக்குரிய தீம் என்ன யாரை பற்றி பாடியிருக்கார் இப்போ பாரதியார் அப்படின்னா அவர் எங்கே பிறந்தார் அவங்க அம்மா அப்பா யார் அதெல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணுங்கள் ஒரு தடவை இதை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு நம்ம சொந்தக்காரன் ஆராய்ச்சி பண்ணுறோம்னு வைங்களேன் அவங்க ஒய்ஃப் யார் அவங்க தம்பி யார் த தங்க யார்னு ஆராய்ச்சி பண்ணோம்னா ஒரு தடவை பாட்டம் நமக்கு மறக்குமா அதே மாதிரி தானே பாரதியாரோ கண்ணதாசனோ வேறு யாரோ இருந்தாலும் ஸோ அவங்கள ஆராய்ச்சி பண்ணுங்கள் ஏன் இதை எழுதியிருக்காங்க இதுக்கான காரணம் என்ன இந்த மாதிரி ஒரு தடவை பார்த்தா அடுத்த தடவை நமக்கு மறக்குமா ஸோ ஆராய்ச்சி பண்ணிவிட்டு ஒரு தடவை படித்தாலே அடுத்து நமக்கு மறக்க போகிறது கிடையாது ஸோ திருப்பி 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 நம்ம நம்ம படிக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது சரிங்களா அடுத்து நத்தை மாதிரி தன்னம்பிக்கையாக இருங்க இப்போ வரைக்குமே நிறைய இளைஞர்கள் ஏன் நானாக கூட இருக்கட்டுமே நிறைய தடவை என்ன பண்ணியிருப்போம் வேலை இருந்திருக்காது நமக்கு அதனால் என்ன பண்ணியிருப்போம் சொந்தக்காரவங்க வீட்டுக்கு போகிறதுக்கே பயந்துருப்போம் ஐயோ போனால் வந்து வேலை என்ன வேலை பார்க்குறேன்னு கேட்பானே அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம பயந்துக்கிட்டே இருப்போம் ஆனால் நமக்குமே தெரியாது நத்தை எவ்வளோ பவர்ஃபுல் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு தெரியுமா நத்தை எவ்வளோ பவர்ஃபுல்னு நம்ம தொட்டால் அது கூட்டுக்குள்ளே ஓடிடும் அது மட்டும்தான் தெரியும் அதே மாதிரி தான் நம்மளும் சொந்தக்காரன் அதை கேட்பான் சுற்றி இருக்கிற அதை கேட்பான்னு சொல்லி பயந்து பயந்து உள்ளே ஓடிக்கிட்டே இருப்போம் நம்மளுடைய பவர் அவங்களுக்கு தெரியாது நத்தையோட பவர் என்னான்னு தெரியுங்களா தன்னை விட ஐம்பது மடங்கு எடை அதிகமான பொருளை எப்போயுமே தூக்கிட்டு வருமா அது அது கூட்டோட சேர்த்து இல்லை மற்ற எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஐம்பது மடங்கு எடையோட பொருளை தூக்கிட்டு வருமா எறும்பை பற்றி நமக்கு தெரியுமா இத்தனூண்டு எறும்பு தானே அது தூங்குறதே இல்லையா வெயில் காலத்தில் ஏன்னா உழைச்சிக்கிட்டே இருக்குமா ஸோ நம்மளே அப்படி தான் நம்ம சொந்தக்காரவங்களும் நம்ம சுற்றி இருக்கணும் நினச்சிட்டு இருக்காங்க இவன் என்ன செய்ய போகிறான் இவன் என்ன செய்ய போகிறான் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுடைய பவர் என்ன அப்படின்னு அவங்க தெரிஞ்ச பின்னாடி ஓ இவன் இப்படிப்பட்ட ஆளா அப்படின்னு சொல்லி உங்களை பார்த்து அப்படியே புருவம்லாம் உயர்த்தணும் இப்போ நத்தையை பார்த்தாலும் எறும்பை பார்த்தாலும் தேனியை பார்த்தாலும் நமக்கு வந்து ஒரு ஆச்சரியம் கிடைக்கிது தெரியுங்களா அடுத்த நம்ம நத்தையை பார்த்தா நமக்கு அப்படி ஏதாவது தோணுமா இது த ஐம்பது மடங்கு அதிகமான பொருளை தூக்கிட்டு வருதுன்னு சொல்லி அதை பார்த்தா ஒரு தன்னம்பிக்கை நமக்கு வரும் ஒரு தேனியை பார்த்தா அதை தோணும் ஏ இது எவ்வளோ தூரம் தெரியுமா போகுது ஒரு தடவை போனால் திருப்பி போகாது அந்தளவுக்கு பவர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி எறும்பை பார்த்தா நமக்கு தோணும் அதே மாதிரி இந்த ஒரு தடவை நம்ம ஜெவிஸ்டோம்னு வைங்களேன் சொந்தக்காரன் நம்மளை பார்த்து இலக்காரமாக சிரிக்க முடியுமா மாட்டான் உங்களை பார்த்தாலே ஒரு தன்னம்பிக்கை வரும் நீங்கள் அவன் வீட்டுக்கு போக தேவையில்லை அவங்க வந்து உங்கள் வீட்டில் உட்கார ஆசைப்படுவாங்க உங்கள்கிட்ட பேசணும்னு ஆசைப்படுவாங்க தன் பிள்ளைகளெல்லாம் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் மாதிரி உங்களை உட்கார வைக்கணும்னு ஆசைப்படுவாங்க அவங்க முன்னாடி ஸோ அதுக்காக தன்னம்பிக்கையாக போராடுங்க அடுத்து நிம்மதியாக தூங்குங்க நம்ம நிறைய நேரம் வந்து நிம்மதியாக தூங்குறதே கிடையாது என்ன நடந்துருமோன்னு சொல்லி பயந்துக்கிட்டு மனசு நிம்மதி இல்லாமல் நிறைய பேர் தூங்குறதே கிடையாது அதான் மிகப்பெரிய தப்பு நீங்கள் நினச்சி பாருங்களேன் ரொம்ப நேரம் வேலை பார்த்துருக்கோம் இல்லை ரொம்ப தூரம் நடந்திருக்கோம் அப்படின்னு நம்ம உடம்பு உடம்பு கலைப்பாயிரும் இல்லையா அதே மாதிரியே ரொம்ப நேரம் படித்தா மனசும் கலைப்பாயிரும் அதை நமக்கு தெரியறதே கிடையாது இன்றைக்கி நம்ம என்ன வேலை செஞ்சோம் ஐயோ ஜெயிச்சிருமோ மாட்டோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அதிகமாக தூங்குறது கிடையாது நாலு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் அதுதான் மிகப்பெரிய தவறு நம்ம பண்ணுறது இல்லையே ஸோ என்ன பண்ணுங்கள் மினிமம் ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு மணி நேரமாக கண்டிப்பாக தூங்குங்க நம்ம கண்டிப்பாக ஜெயிச்சிடலாம் ஏன்னா நம்ம எவ்வளோ உடல் உழைப்பு தரமோ அந்தளவுக்கு மனசுக்கும் அமைதியை தரணும் ஸோ தூக்கம் கண்டிப்பாக இருங்க இந்த அஞ்சு விஷயத்தை தொடர்ந்து கடைபிடிச்சிங்க அப்படின்னாலே கண்டிப்பாக வெற்றி வேறு எங்கேயுமா போயிடப்போகுது நம்மளை சுற்றி தானே வரப்போகுது ஸோ வெற்றி நிச்சயம்தான் மறக்காமல் இந்த அஞ்சு விஷயத்தையும் கடைபிடிச்சிருங்க இன்னொன்று மறக்காமல் நீங்கள் செய்யணும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலை கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும் அப்படியே ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு பிடிச்சிருந்தால் ஷேர் பண்ணணும் கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணணும் நாங்கள் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு காத்திருக்கோம் ஆனால் சிலபஸ் வந்து நீங்கள் இதுலேயே சொல்ல சொல்கிறீங்க அப்படி சொன்னால் வாய்ஸ் மூலமாக கேட்கும்போது சிலபஸை கேட்டு அப்படியே விட்டுருவீங்க ஸோ அதனால தான் அதை கிளாஸ் மூலமாக எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இந்த வீக் எண்டு வரைக்கும் பொறுத்துக்கோங்க அடுத்தடுத்து வீடியோஸ் தொடர்ந்து அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் அது கண்டிப்பாக லைவ் செஷன் ஆகட்டும் ஆஃப்லைன் செஷன் ஆகட்டும் டேரெக்டாக கிளாஸ் மாதிரியே தான் இருக்கும் ஸோ டிஎன்பிஎஸ்சி நோட்டிஃபிகேஷன் வர்ற வரைக்கும்லாம் படிக்காமல் இருக்காதிங்க இப்போ இருந்தே உங்கள் படிப்பை தொடங்குங்க வேறு ஒரு நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கிற வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நாகராஜன் டாட்டா